Filipino World Champions. Six episodes to na kung saan pag-uusapan natin ang unang anim na Filipino World Champions dito sa Pilipinas. Kaya kung matapos man ang video na ito ay dalawin mo na ang ating channel upang mas makilala pa ang mga naging kampiyon natin sa mundo ng boxing. Especially upang magkaroon na rin ng kaalaman patungkol sa kanila. Pero bago yan ay huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe sa ating channel. At kung may opinion ka man sa video na ito ay komento mo na yan sa iba ba pagtapos mong mapanood ito. Ang panglima naman po sa ating listahan ay si Gabriel Elorde o mas kilala nga po natin bilang Flash Elorde. Ipinanganak noong March 25, 1935 sa Bogo, Cebu City, Philippines. Nag-start ang kanyang professional boxing career noong June 16, 1951. Sa 20 years sa pananatili ni Elorde sa boxing ay nagkaroon ito ng regional minor titles at naging 4-time GAB champion o Philippine Games and Amusement Board. Isa nga po sa band ang weight noong 1952, dalawa sa lightweight noong 1954 and 1957. At isa sa super featherweight noong 1957 pa rin Naging 4 times OPBF champion o Oriental Pacific Boxing Federation Isa sa bantamweight noong 1952 At tatlong beses sa lightweight noong 1957, 1958 at 1962 Sa mga hindi nakakaalam, naging 3 times world champion na rin ito sa super featherweight division Ang una yung nang makalaban niya si Harold Gomez para sa lineal super featherweight title noong March 16, 1960 pero bago pa man makuha ni Flashy Lordi ang titulo ay nagkaroon muna siya ng laban against Sandy Sadler noong 1956. Ang kasong way natalo ito by a third round technical knockout. Dahil nagkaroon din ng isang cut si Lordi na kung tatagal ay magiging malalakaya na isipan na lang nilang itigil ang laban. Para yun sa World Featherweight Title. Sunod naman ay nang makalaban niya nga si Johnny Bizarro noong March 16, 1963 at para yon sa titulong WBC, WBA, the Rings of Featherweight title at ang hawak nitong lineal title. Sa labang Elorde vs. Bizarro ay nagawang manalo ng ating kababayan by a unanimous decision sa kanilang 15 round super featherweight bout. At sa taong ding yun ay finally naging isang undisputed super featherweight champion na ito. Take note ha, si Elorde lang naman po ang kauna-una ng undisputed super featherweight champion. So after nga na laban niya against Bizarro ay nagkaroon ito ng isang title defense kay Love Aloti bago maagaw ni Carlos Ortiz noong 1964. Sa pagkawalangan ng mga titulo ni Elorde ay sa kapares sa taon din muli niya itong nabawi. At nabawin niya naman ito sa isang Japanese fighter na si Toruo Kosaka. Noong March 27, 1964, 5 months lang after ng laban niya kay Ortiz. After nga po ng mga magagandang laban ni Elorde ay pagdating ng taong 1967 ay nawala sa kanya ang mga hawak niyang titulo. Matapos ngang matalo ni Yoshiaki numata sa kanilang 15 round super featherweight bout. Talo siya by a majority decision. Matapos noon ay nagkaroon pa siya ng mga ilang laban pero ang mga yun ay non-title fight na. At ang huli niyang laban ay noong May 20, 1971 against si Ryuki Murakami. All in all, para sa akin naging maganda talaga ang kanyang boxing career. Nagkaroon ng 118 fights, naging kauna-una ang undisputed sa super featherweight. First WBC champion, hanay pa sa mga greatest boxers of all time. Pananong-panalo talaga kung iisipin na naging karir ni Flash Elorde. Ang kanya na mga karir factoid sayang. Mahirang siya bilang longest title reign and considered as one of the greatest junior lightweight champion in history. 7 years and 3 months, ibang klase. Naging kauna-una ang Filipino boxer na naging WBA, WBC world champion. Take note lang ha, kasama rin sa career factoids niya ang nasabi natin kanina na naging kauna-una ang WBC champion siya. I mean, dito sa Pilipinas, syempre. Isa din sa mga bigating ala-ala ni Elorde ay nang maindak ito sa World Boxing Hall of Fame noong 1988 at sa International Boxing Hall of Fame noong 1993. Katulad nga ng last nating video ay napabilang din doon ng isang Pinoy na si Seferino Garcia at may isa pang Pinoy na nandun. Bali tatlo nga po sila, abangan na lang po natin. Siya po ang huling topic natin sa seryeng ito. Pero bago pa man siya mapabilang sa lista ng mga Hall of Famers ay pumanong na siya noong 1985 sa edad na 49 years old. So yan na nga po si Gabriel Elorde, the first Filipino boxer to hold the WBA and WBC World Title Belts. First Filipino boxer to become a World Super Featherweight Champion, Junior Lightweight Champion. At may record na 89 wins, 27 losses, 2 draws with 33 KOs. Music